Kom ons bid saam. Ja, jyre, ons het hierdie lied nou net gesing, ons praat oor aan bid en nie. Baie keer maak ons so baie van van een klein dingiekie. En die lewe, ons lewe moet eindelijk een lewe van aanbidding wees. En dis wat hy vir ons vraag. So ons vraag dat hy ons aandags nou sal vang, dat ons ons gedagtes op hy sal rug, dat ons sal focus op hy, dat niks ons gedagtes nou sal afleid nie. So vader, ons kon sê vir hy, dankie vir die woord, Dankie vir die heilige gees wat nou by ons is. En dankie dat u ons by mekaar gebring het. Praat nou met ons, praat met my, praat met ons wat met luister. Ons bid vir hulle wat ergens in die wereld na ons kyk, dat hulle ook sal hoor wat die woord sal sê vandag. Amen. Nou ja, julle, ons is bezig met een grote reeks wat sê ons wil dieper groei met God, julle weet dit. En ons is afgelopen kwartaal bezig met die thema van worship en van aanbidding en hoe moet die mens, hoe leef die mens leef van aanbidding, en jylle onthou, ek het gesê, is 24-7, 365 dag van die, van die dag, van die jaar, is jy bezig om God te aanbid, bezig om vir God te loof. Maar somtijds, krijg jy zwaar tye in jou leven, en dan, dis waar we volgend gaan. Hoe maak jy as het met jou zwaar gaan? Hoe maak dit as het nie met jou goed gaan nie? Hoe maak jy as dit nie beter word nie? Hoe maak jy as jy, as het anhou en anhou en anhou so maak. So ek weet, ek weet een klomp goed van jylle, jylle weet het nie, maar ek ken jylle daarom al redelijk goed, is baie van jylle wat ek met een lang pad al gekom het, en baie van jylle het al die zwaartuie gegaan, en gaan nou die zwaartuie, en die wat nog nie daar dier is nie, ons weet, een of ander tyd kom om mens by zwaartuie, en jy beloof, die leven loop net die lekker met jou nie. So die vraag is dan, hoe aanbid jy dan? vir God. Hoe is dit moendlik om na God toe te gaan as jy dink dat God kon hierdie ding gestop het, God kon het verander het, um, hoe kom het hy dit toegelaat? So ek het een baie gedink oor die thema, want ons kies ons thema's lang voor die tyd, en ek het hierdie thema het ons gekies nog lang toe ons begin het om die boekie te skryf en toe het ek um, toe is hierdie thema gekies van, van hoe aanbid die mens iemand in zwaar tye? Hoe aanbid mens vir God in zwaar tye? En toe denk ek in die week, maar het sal makkelijk wees, ek moet my nie die thema verander, want ek gaan dat makkelijker maak, want die thema op die oomlik is, is vir my baie moeilik om te preek. En hoe meer ek daar oor bid, moet ek miskien my nie die thema verander, want hoe preek jy oor hierdie, hierdie, hierdie ding van, van zwaar kry, en jy moet die Heer nog aanbid, en die Heer het die ding vir jou toegelaat, en jy, en jy het gegloed, het kon anders te wees. Toen ek my net die thema verander, maak een makkelijker thema. Maar ek het nie oortuig geword nie. Toen begin ek nou lees, wat gaan ek nou, wat een gedeelte, ons het een paar voorstelle gemaakt. En toen kom ek by Psalm 88 uit. En toen denk ek, maar nou weet ek verseker, ek moet glad nie oor die thema praat nie. Want Psalm 88 saam met Job, baie gedeelte is van Job, is seker die donkerste, donkerste, uh, um, gedeeld is, in die, in die woord. So, dat is een waarschuwing, voor die preek, voor ek nou daarover gaan praat, dat, dit is soos een TV show, wat hulle vir jou sê, is nou een of ander parental control. Hierdie, hierdie bestalm wat ons gaan lees, is een, is een bestalm wat praat oor mense, een mens wat in donker dat jy vastgevang is. En dis waar we ons volgend gaan praat, en jy gaan daarvan hoor, um, en ek het gewonder, maar as ek nou met die, as ek met die godsdienst begin het, as ek nou een god moes gewees het, en ek begin een eie godsdienst, dan sal ek definitief vir hulle sê, not in my, nie in my boek nie, in my heilige boek gaan jy nie oor Psalm 88, jy gaan dit nie toelaat nie. En dis die wonder van God, is dat die bybel werk per ty keer met goed, wat ons dink, maar dit hoort eindelijk nie hier nie, want hoor hoe praat hierdie ou met God, maar dit gaf ons help vandag, en ek glo, en daarom moet ek gebid, dat jou hart sal oopwees, dat jy sal luister, en sê, maar ek wil graag hoor, wat wil God vir my hier uitlees. So ek gaan, ek gaan so dier die preek, gaan ons die gedeelte lees, maar ek begin by Psalm 88, wat sê, dit is een lied, een psalm van die koregiete, vir die koorleier met fluitspel. So dit is een 
inleiding, dat ons weet, hier is een gedig wat Heman geskryf het, en hy sê, ek skryf dit, vir die koorleier geen het inlichting, en sê van, hoor jy, as jy hierdie ding, as jy hierdie lied gaan sing, moet het, ek het om geskryf, dat het met verfluit speel, so daar moest een fluit ergens gewees het, toe hy hierdie ding gesing het, die gedig van Heman, die Esra giet, Heere my God, wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp, elke nacht bid ek tot u, laat my gebed nie te vergeefs wees nie, hoor my geroep, die swaar krij het vir my te veel geword, ek vat al aan die dode reik, ek staan al met my een voet in die graf, ek het geen kracht meer nie. Nou ek weet nie, wie van julle het al so iets beleef, dat jy by so plek in jou leven kom, dat jy sê, maar ek het nou niks meer oor nie, ek is uit en gedaan, en ek weet nie, op die oomlik hoe jy voel nie, maar, en julle weet wat ek altyd sê, jy is of op pad na moeilijkheid toe, of jy is in moeilijkheid, as of swaar krij, of, jy het nou net dier zwaar kry gekom. En dis wat die lewe is, die lewe is net dood eenvoudig so, jy gaan maar dier die cyclus sit, en baie van julle sit daar klank al in die cyclus, en daarom gaan ons by die Heere hoor, hoe gaan ons werk? Ons gaan sit by Heeman, Heeman is die ouwe die gedig geskryf het, en ons gaan bykie by hom leer. So die eerste ding wat ons by Heeman leer, is hy was een liekie skryver en een sanger gewees. Kom ons lees een bykie verder van hom in een kronieke. David het die volgende manne aangestel, om die sang waar te neem in die huis van die Heere, so dra die ark sy rustplek daar sou vind. Hy het ook gesorg vir die sang voor die heiligdom, die tent van die ontmoeting, tot het Salem oor die huis van die Heere in die Reselem gebouw het. Hy het hulle dienste verrig volgens een vaste reling, en die volgende man het dienst verrig met hulle seens van die Kehaat groep, was daar Heeman die tempelsanger, die seen van Joel, seen van Samuel. So die eerste ding wat ons vir hom hoor, hy is een van die hoof sangers gewees, hy en sy gesin het die sang geleid, ons gaan net hoe verder daar oor lees, so hy was een sanger, hy was een gedichte, hy was een dichter, hy het liekies geskryf, hy is een van die liekies wat hy geskryf het, het ons nou net gelees, ons gaan dier die loop van die dag daar dier lees, hy het gedig en hy het gesing, hy is een van die min mense, hy is een van die drie mense, wat toe David die ark, nou die ark is nou nie Noachse ark nie, die ark is een kus gewees, een houtkus gewees, wat met goud oorgetrek was, en binnen die ark was nou weer wat, ek was kou toeschouw bybelkennis, twee, die twee tafels, Aaronse staf, ja, Aaronse staf was daar in, so dis die, dis die ark, nou die ark was in die heiligdom van die tent van ontmoeting, en toe met een of ander oorlog, is hierdie ark weggevoer, en daar waar die ark gegaan het, het mense nie dood gegaan, en die mense het nader gesê, ons wil nie hierdie ding by ons heen nie, jylle moet om kom haal, en dan gaan haal David om, om bring om terug na die tent van ontmoeting toe, voor die tempel gebouw was, en op pad soen toe, het die hele tyd het daar muziek gemaakt, en die drie oons wat die hoofmuziekmakers was, was onder ander die Heeman was een van hulle, hy was die leier van hierdie groep sangers gewees, en jylle weet dat David het voor die ark gedaans, maar hy het nie gedaans sonder muziek nie, die Heeman het van die muziek gemaakt, soos weet die Heeman was een, was een ou wat nogal begaafd was, en hy was een van die hoofman, die tweede ding wat ons van hom weet, is dat hy was, hy was Davidse raadgever, ons lees hier so, dat hy, hy was een van sy groot vertrouwelinge, en hy was nie net een sanger gewees nie, hy was ook die raadgever oor godsdienstige sake, so hy het ook die woord van God goed geken, hy was een godsman, ons gaan nou nou daar weer kyk. 1 Kronieke 25 vers 1 sê, David en die ambtenare en die beheer van die seen van Asaf, Heeman en Judetun, het vir een besonder dienst afgesonder. Hulle was onder andere, hy was hy, Hulle was die mense wat onder begeleiding van die lieren, harpe en sambale as profete opgetree. Nou vers 4 het ek nou nie gelees nie, want dit is nou lang story oor al die kinderse name, en julle sal nou sien, hy het 14 kinders gehad. So ek wil nie nou al die name lees nie. Maar ek lees ver bij vers 5. Hulle, hulle, nou noem hulle hierdie name, hulle was allemaal die seens van Heeman. Wat was hy? Die siener van die koning in godsdienstige sake. En hulle het om groot aansien verleen. So krij dit in jou kop en hou dit in daar ergens, dat hierdie was een oom wat groot aansien gehad. God het aan Heeman veertien seens en drie dochters gegeen. En hulle het allemaal onder die leiding van hulle pa, 
die sang in die huis van die Heere begeleid op symbale, harpe, en lieres, gitare in die tempeldienst. So as jy dink, as jy dink oor Heeman, en die, das is die rede hoekom ek so klem le op Heemanse achtergrond, dus hier ou was een, hy was een hoof, hoofman, hy was een mijn man gewees in die paleis geweest. en sy hele gesin het die band gevorm, hulle het die voorgestaan, en al veertien seens, hulle het een groter verhoog gehad, veertien seens, drie dochters en Heeman, het my siek gemaakt, en hy was lier en harpe en en, 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 en gitare en symbale, so het was een hele orkest geweest wat hy elke zondag of elke sabbedag dan nou geleid het, so Heerman was een groot hond, hy was een belangrike ou in die paleis geweest, want hy het vir David gehelp en, en alles. Die derde ding wat ons van Heerman leer, is dat hy was een godsman, hy was lief vir die Heere, want as hy in die moeilijkheid is, En dis die hele, die hele story van, van Psalm 88 van Heeman, is dat as jy drama het, as jy swaar kry beleef, as jy depressie is, depressie het, of as jy in depressiviteit is, of jy voel net alles loop verkeerd, hy was een godsman, hoor wat maak, hy is een Heer en my God, wat my altyd help. Ek roep om hulp. Elke dag, elke nacht bid ek tot u. Laat my gebed nie te vergeefs wees nie. Hoor my geroep. Heere, die, 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 die boodskap sê, Heere, jy is die God wat my help. Elke dag vraag ernstig dat jy my moet help. Ook die nacht het ek nooit op met bid nie. Wees asjeblief dat jy my gebed hoor. Ek bid nie vergeef nie. Luister my na my as ek om hulp smeek. So die eerste ding wat ons by hom leer, is dat, en dit is, dit is eindelijk die hele les dat ek nou gesê, dwars die reedie bestel en praat met God. Hy praat met God wat in sy hart is. Hy praat met God, jy gaan sien, hy gaan goed praat met jy, sê, maar kan jy so met God praat? En dit is nie disrespectvol nie. Hy is een godsman. So ek dink in die zwaarste tye van jou en my, partij keer, ek weet nie nie waar jy is vandag nie, maar jy het al partijen beleef, want jy voel my, wow, ek kan met niemand over praat nie. Jy kan nog steeds met God praat, en dis wat ons leer by Jeman. Een volgende ding wat ons met Jeman maak, is ons nou so'n bykie meer in sy emotionele leven aan gaan. Ons weet nou, hy was een raadgever, hy was een sang, sanger, hy was een muziekskryver, hy was een godsman. Hy het geleef en het, daar was iets in sy leven, het donkerte, hy het donkertie in sy leven gehad, en dit het vir een baie lang tyd aangehou. Nou ek weet nie waar dit begin het nie, maar die, die story van, 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 van Jeman is dat hy, is die klein sien van Samuel, jylle gelees, en sy pa was Joel, nou as jylle bykie gaan kyk na die geschiedenis, dan sy jy achterkom dat Samuel, jylle onthou vir Samuel, nou is ons vir erg by sonnagskoolklasse, Samuel was die groot leier van die volk, daar het het hulle nie een koning gehad nie, God het gesê ek is jylle koning, so ek sal iemand kies om die volk te leie, hy het het genoem een judge of een rechter, een richter, so hy het die richting aangegeen wat er kan, waar die volk van God heen moet gaan, en het was een godsdienstige leier. En toe hy nou ouwer raak, besef hy, maar hy kan nie meer al die werk doen nie, hy gaan sy twee seens aanstel om te help Joel en Abia. En Joel en Abia moes in Berseba gaan blijven wat suid is van wat Samuel was, En, en, en Samuel was by Rama, so syd, gaan sê, hoor die daar by die syde, moet jylle vir my gaan help, en toe hoor hoe help hulle hulle pa, kom ek lees gauw vir jylle daar, sit my op daar, toe Samuel oud geword het, het is hy seens as leier oor Israel aangestel, die oudste sy naam was Joel, en die van die tweede Abia, en hulle was leiers in Berseba, hoor nou wat gebeur, maar Samuel sy seens was nie soos hy nie, hy het hulle verreikt ten koste van die ander, hy het omkoop geskenke aangeneem en die rechtspraak verdraai. En hierdie enkele vers, hierdie enkele optrede van hulle, het die geschiedenis van, Israel, van Godse volk totaal verander. Want hierna het die volk in opstand gekom en vir Samuel gesê, ons wil nie meer dier een, een godsman geleid word, word nie. want as dit hoe mense is wat, wat veronderstel is om ons te leid, hulle verreik hulle self en hulle, hulle maak al die goeders, hulle doen al die goeders aan my, ek wil nie meer saam met hulle, ons wil hulle nie meer heen nie. Toe gebeur dit, dat hulle, nou Samuel toe gaan, en hulle sê vir Samuel, luister, ons soek nou een koning, soos al die ander ouwens, en Samuel sê vir hulle, maar as julle koning vat, dan verwerp julle eindelijk vir God maar hulle sê, maar ons kan nie saam met Joel en, um, 
en Abia loop mee nie. En dit het die geschiedenis van die volk verander. Nou, dis, dis waar die huis waar een Jeman groot geworden het. Sy opa was hier die groot godsman, en sy pa was hier die ou wat totaal tegen God gedraai het. Nou, ek weet nie wat in die huis aangegaan het nie, maar ons gaan nou nou lees wat daar gebeur het. En, en, en sy huis, lyk het net vir my, het nie goed gegaan nie. Wat daar gebeur het, denk ek, is dat, nou nou, jy is nou, skielik is jy in die huis van die grootste leier in Israel, en nou word sy pa verwerp en verstoot, en ik denk dit het iets in zijn leven als een jong man veroorzaakt. Want hoor wat zei, hij is eigenlijk een zieke staat daarvan om zwaar te krijgen. Dus niet te veel voor mij. Die doet alleen loer voor mij. Ik is niet meer ver van doet gaan af niet. Mensen denken ik is klaar doet. Ik heb niet meer kracht niet. En dan ga hij aan en hij zegt van jongs af krijg ik al zwaar. Je maakt mij aanhoudend bang. Ik weet niet meer wat om te doen. Zoals so als je mens gaan lees, waar hierdie jong man sy, sy leven, dan kom hy achter, hy het ergens het hy, as een jong man al begin depressief raak, en het hy hierdie donker kant van die wereld beleef, en het het aangehou, dit het net nooit opgehou nie. So sa, hier man het groot geword met, met al die goed wat voor hom verkeerd geloop het. En dis, dis ek denk die les wat ons daaruit wil leer, is dat slechte goed gebeur met goede mensen. Want ons weet, hier man, as ons nou gaan kyk na al sy, sy, sy goed wat hy geskryf het en gesing het, het achter God aangeloop. Hy was soos sy opa gewees, hy het gelukkig nie soos sy pa gewees nie. Die derde, die volgende ding wat ek by hom hoor, is dat, en dis die thema eindelijk van ons leven, is dat, bid, ten spuite van donker tye. Hy sê, Heere, jy is die God wat my help. Elke dag vraag ernstig dat jy my moet help. Ook in die nacht hou ek nooit op met bid nie. En sê, ek sien geen uitkomstkans nie. Ek het geen hoop meer nie. My probleem is te groot. Daar heb ek het in die begin gesê, as het disclaimer, ek wil jylle waars hier voor die tyd, hierdie ouwe is baie, baie negatief, maar jy help vir ons uiteindelik. Hy sê, Heere, ek bid daar dwars die die nacht, baie ernstig tot die. Ek vraag baie mooi dat jy my moet help. Ek begin al vroeg bid. Die les wat ek leer, uit die verhaal van die Heerman, is dat God bly sy redder. Hy praat met God. Baie keer in ons leven, as het met ons baie slecht gaan, dan kom ons bij een punt waar ons sê, maar ek wil nie meer met God praat, ek is nou kwaad vir God, want kyk wat het hy my gedoen, kyk wat het met my gebeur, kyk hoe ek my leven, het help nie, ek bid nie, ek bid te vergeefs, ek raak dus Heerman, en dan hou ek op met God praat, en dit kom ek nie achter by Heerman nie, Hy het van jongs af sê, ek sikkel met hierdie donker tye in my leven, en nou sê hy, ou maar ouwer mens, hier so skryf hy, ek, is, ek, ek sikkel, maar ek praat met God, hy het nooit opgehou praat met God nie. En ons is in een gelukkige positie, baie gelukkiger is Heerman, want ons het vir Jesus, Heerman het nog opgekyk na die Messias wat kom, ons het reeds die Messias wat gekom het, en, en Jesus is die game changer, hy het kom alles verander, toe hy gekom het, het hy alles kom verander, en het hy ons leven kom, hy het vir ons kom help, hy het kom saam leef, hy is self God, en hy het kom beleef wat voel mense, as hulle beangst is, toe hy aan Gethsemane gekom het, skry staan daar, toe hy, toe het hy bedroef, en beangst geword, en vir hulle gesê het, ek is doodsbenauwd, so hy het beleef, wat is angst, um, en Lucas skryf, sy angst was so groot, dat sy sweet druppels het soos bloed geval, en, en hy was doodsbang, vir dit wat van hom kom, en God het nie sy situasie verander nie, hy het na God toe gekom, drie keer gaan bid, en sê, vader is het belief, as het moendlik is, help my in die, mo- in die donkerste, donkerste zwaar kry, en toch het God, ons sê daar deur gaan, en ek weet nie, hoe, hoe dit in jou leven gaan nie, maar miskien is daar een verlange hier binnen, na iemand wat oorlede is, iemand wat dood is, en jy denk maar, ek kan nergens meer vertroosting kry nie, ek kan jy soos jy na God toe gaan, Misschien is dit een ziekte, waarom je sit en sê, hierdie ziekte word net erger. Ons nou vir gebid vir mense wat ziek is. En baie van die ziektes word net erger, het word niet beter nie. Dan weet jy, ek kan nog steeds met God over praat. Misschien is dit, doet je vorig net, de financiële toestand, dat jy voel maar, ek gaan, ek gaan nou heel te wel niks heen nie. Dan denk ek aan Job, wat alles verloor het, maar nog steeds vir God gehad het. Misschien is dit een emotionele thuisdring. Misschien is daar iemand in jou leven wat jou emotioneel afkraak. Dat is het jou man, jou vrou, jou kind, 
Jou pa, ma, daak iemand by die werk, en het gaan nie verander nie, dit hou net aan, dit hou net aan, dan gaan ek dus heemaan maak, gaan ek na God dus sê, Heere, hierdie ding gaan nie verander nie, het lyk nie vir my wat gaan verander nie, maar ek hou vast in jy, want jy sal die, jy die, jy, jy het alles kom verander, Jesus verstaan dit, hy was self een mens, die volgende ding wat ek by heemaan lees, en dis een bykie donkerder, nog donkerder, dit is hier nog alright, aangaan. Ek kan nie nou stop, ek moet nou klaar maak. Hy was dier God verlaat. Hy het gevoel, ek is dier God verlaat. Kijk, as het met jou slecht gaan, baie keer die goed wat met jou gebeur, of, ek wil sê, sê, soms die goed wat met jou gebeur, is jou eie skuld. Jy maak droog, en nou is jy in die donkerte. Jy het nou een of ander ding gedoen, en nou krijg jy zwaar. Maar die meeste van die kere, het jy niks verkeerd gedoen, nie? en dan krij jy hierdie swaar, swaar, die mense behandel jou slecht by die werk, of hierdie, hierdie slechte ding gebeur met jou, jy raak skielik siek, en jy sikkel met jou siekte, en jy kan nie oor hierdie ding kom nie, en het hou net aan en aan en aan, dit is niks wat jy verkeerd gedoen het nie, so een baie keer word die donker wat die mens beleef, die swaar krij wat jy beleef, van buiten af op jou gesit, jy het niks aan my uit te waai nie, maar as jy kind van God is, kan jy nog sê, wel ek het daarom vir God, maar as jy by die punt kom, soos Heeman wat sê, ek het niks nie, het voel vir my af, God my verlaat het, dan het jy binneste duisternis, dan sikkel jy nie net met die buitenste ding, wat van buiten afgekom het, wat maar gelukkig het ek nog vir God nie, maar hy voel, hy het nie meer vir God nie, hoor wat sê hy, jy het my onder in die put laat beland, in diepe duisternis, jy gramskap ris zwaar op my, jy laat alle golwe oor my breek, Waarom verstoot jy my Heere? Waarom trek jy jy van my terug? Jy toer en ris op my. Jy tref my met die skrik en vernietig my. Dit dreig my heel dag soos vloedwater. Dit sak op my toe van alle kante af. Ek denk gelukkig is dit so, dat as ons voel God het ons verlaat, dan voel ons net so. Want God sal ons nooit verlaat nie. Nie omdat hy nie kan, hy kan eindelijk nie. Want God is alomteenwoordig. Nou as ons sê God is alomteenwoordig, dan beteken dit, hy is 100% van die tyd, 100% van hom, by jou teenwoordig. So al voel jy vandag, dat God het my verlaat, of jy gaan een of ander tyd in so plek daar kom en sê, wat help dit ek bid? want het voel net vir my, asof God my verlaat het, God kan nie, dit is nog net een keer gebeur, dat hy iemand wat in duisternis was, verlaat het, en dit was met Jesus, kyk wat staan na Matthies 27, dit gaf my daar op, van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur gedeer, so daar was het duisternis, en in nie die duisternis, hang Jesus aan die kruis, stikkend geslaan, vir, 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 vir ons sondes, en wat gebeur dan? Ten drie uur het Jezus hart uitgeroep, Eli, Eli, Lema Sabachthani, dit is my God, my God, waarom het jy my verlaat? So ek dink, as ons vir een oomlikkie dink, aan duisternis, is dit die enigste keer, wat God gesê het, maar ek kan nie by jou wees nie, ek moet jou verlaat, want dit was juist, dat ons dan by een punt kan kom en sê, maar ons is, Jezus is die game changer, hy het alles kom verander, Ons is in een baie beter toestand, een baie beter omgeving as hier man, want ons het vir God. En Jesus is verlaat vir een keer en vir amal, so dat ons nooit weer verlaat sal voel nie. So as jy vandag voel, of ooit in jou leven sal voel, maar waar is God? Die help jy, ek praat nie, ek voel verlate van God. Gelukkig is dit jy wat so voel. Want God is nog steeds by jou. Hoor wat staan daar in 2 Korintheer, sy sê, en alles word ons verdruk. So hier praat Paulus oor zwaar kry, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie dier God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. So as jy op Gods verlate plek kom, waar jy voel, maar nou is daar niks meer moed oor nie, dan weet jy, God sal my nooit verlaat nie. Al voel jy so, al is jy kwaad vir God. Ek hoor hier, hoe praat hy met God, hy is, het voel vir my lekker nie, maar ons het vir Jesus, dan gebeur die volgende ding met hom, 
hy word dier mense verlaat. Baie keer sê mense vir my, ja, die mense kyk vir my, hy sê vir my, ja, hy wil nie kaart te kom, want die mense kyk vir my, hy sê, hoe weet jy die mense kyk vir jou? Hy sê, jy kan het net weet, as jy vir hulle kyk, hoe gaan jy nou weet? As ek afkyk, gaan ek nie weet, dat die mense vir my kyk, as ek my oot toemaak, gaan ek, maar as ek vir jou kyk, dan kyk jy vir my, en nou, nou sê jy vir my, maar ek gaan nie my kaart te kom, want die mense kyk vir my, dit is wat hy gevoel het, hy het gevoel die mense kyk vir hom, en dit is wat gebeur, as ou so swaar kry, en jy is in depressie, en jy is depressief, en die leven gaan nie goed met jou nie, dit voel vir jou, as of al die mense jou ook geloos het, dit voel vir jou, as of jy heel te mal op jou alleen is, hy sê, jy laat my bekendes van my ver afstaan, jy maak my vir hulle iets afskiewelijks, ek sit vastgevang, en ek kan nie uitkom nie, Hy laat my vriende en my bieren ver van my afstaan. Die duisternis van die dood is my geselskap. So kan jy sien hoe dieper en dieper gaan hierdie oude gat in. Hy, hy kom by hierdie donker tyd en hy sê, maar God het my verlaat. En dan kom hy by die volgende punt en hy sê, maar my vriende het my verlaat. Hulle kyk vir my. Hulle wil nie meer na by my kom. Nie. En baie keer is dit so, dat wanneer jy so in een depressieve toestand is, dan voel het vir jou, jou vriend het jou geloos, maar as eindelijk jy wat teruggetrek het, jy gaan met iets wegstaan van mens af, want jy voel maar, ek leef in die donkerte, en dan gaan het nog erger met hom, en dan voel hy vir jou dood is, so baie keer as die mens so dier die ding gaan, dan voel het vir jou, maar, maar ek, kan, ek, is net, ek, ek is net so wat dood, hoor wat staan hier, hy sê ek is siek en sad af van hom zwaard, ek is het net op die dag gelees, ek lees het weer, Dit is te veel van my. Die dood leen loer vir my. Ek is nie meer ver van dood gaan af nie. Mense dink ek is klaar dood. Ek het nie meer kracht oor nie. Ek voel soos een dooie, soos iemand wat in die oorlog vir dood laat le is. Dit lyk of u niks meer vir my, dit lyk of u niks meer vir so iemand omgee nie. Dit lyk vir my, u, u hand, u het die hand teruggetrek. U het, u het my in die hartseer in een lendige dompel dit voel asof ek in een donker put le. En nou sê hy, een ongelooflike ding, hoor, is half sarkasties, wat hy met God praat, hy sê, sal jy met dooies een wonder laat gebeur, kan gestorvenis opstaan in die loof, en natuurlijk het hy een denkfout hier gemaakt, want ons weet, ja, ja, jy kan in die dood het opstaan, want Jesus het in die dood het opgestaan, so hou dit vast, daar is een opstanding, Hy is nie, hy sê, kan gestoor ons opstaan in die loof, word daar in die graf vertel van die trouwe liefde, hy sê, wat help het as ek dood is, hoe gaan ek dan sê, ek is lief vir u, word daar in die plek waar allemaal vergaan van u trouw vertel, hoe gaan ek daar kan vertel, sal u wondermag ondervind word in die duisternis van die dood, en u redding in die land van vergeten uit, sal ons daar waar niemand meer kan weet van God nie, kan ons die loof van die dood uit, En dan sê hy, jy laat my vriende en my biere van my afstaan, en die duisternis van die dood is my geselskap. Die Engels sê dit so mooi, hy sê, you have taken my companions and loved ones from me, the darkness is my closest friend. So kan jy dit sien hoe al dieper en dieper in die donker te ingaan. Nou gewoonlik, as so besalm of een woord geskryf word, dan is daar daarom die laaste versie, daarom hoop, maar dat is nie, dit is die laaste vers, you have taken my companions and loved ones from me, the darkness is my closest friend, toe denk ek aan in 1964, het Paul Simon een liekie geskryf, 60 jaar terug, en die liekie praat nog met baie mense, daar jullie liekie, hello darkness my old friend, I've come to talk to you again, Ek dink, dis waar hy was. En dis waar jy beteker kom. As jy sê, hallo darkness, my old friend. I've come to talk to you again. En dan sê jy baie keer, en dan sê jy, al wat ek het is the sound of silence. Want God praat nie met my nie, mense praat nie met my nie. Al wat ek het as my beste vriend, is die dood, die donkerte. 
gelukkig vir God. Ons kan die laatste versie byskryf. Ek sommer lees wat sê Petrus. Hy sê, as dit die wil van God mag wees, dat jylle moet lei, wanneer jylle goed doen, is het beter so om te lei, wanneer jylle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskillige vir die skillig is, om jylle na God te bring. Christus, wat die, wat die sien van God is, is gemartel, doodgemaak, vermoor, is der wille van ons. Hy sê, Christus het as mens doodgemaak, maar die regees is het levend gemaakt. So as jy ooit by so'n punt kom, en jy voel, maar ek is in die donkerste, donkerste, donkerste gat, ons het Christus, wat opgestand, en dis my die laaste vers, dis eindelijk waar vers 20 van hy, van hy gedeeld is, om te sê, dat Christus het opgestaan, en het ons leven gebring. So die donker, kan oorkom word, want ons vers 2, wat ons gelees het, moet eindelijk die laaste vers wees, want hoor wat sê vers 2, Heere my God, wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp, dit moet ons nie vergeet nie, hy begin met dit, so hy ja, is nie die laaste vers nodig nie, want die eerste vers sê klaar, Heere my God, is my redder, jy gaan my help, in die moeilike tyd, so dis die laaste vers wat daarby geskryf word, so as ek, so bykie opsom, jemandse verhaal, kan eindelijk my, is my eindelijk baie keer my verhaal, en jou verhaal daak nie so erg nie, Dat is jouw depressie niet zo so erg nie, of jou um, um, te neergedruktheid, of jou problemen niet zo so erg nie. Dat is voor je dus erger. En dit wat ik altijd zie, dit is ook om ek van God hou. Dit is ook om ek van God hou. Want hij is realistisch. God kom nie en hy sê, it's a pie in the sky when you die nie. Hy sê hier, realistisch in my Bijbel, laat ik iemand toe, en ek laat het toe in my woord, dat iemand wat struggle, met donkerte, met duisternis, met zwaar kry, wat voel as geen uitkomst meer nie, kan jy lees, en lees, is God my redder, en, uh, dis ek om van God hou, hy is so realistisch, hy is daar is een ernste ding, waar hy kom en sê vir jou, um, as jy in my geloof is, alles ook kan nie, ek weet nie, het jy al vir mense gesê, nou moet jy eerlijk wees, jy mag nie jok nie, kerk nie, he? het jy al vir mense gesê, dat as jy christen word, is al jou probleme oor, Ek kyk vir julle, ek wil antwoord hee, ja of nee. So is niemand wat ja sê nie. So kan ons daar oor, oor een kom. Dat jy nie vir iemand kan sê, as jy christen is, is al jy probleme voorbij nie. Maar jy geloof het nie. Jy denk is anders ter. Want baie keer sê mense, is dit zwaar met hulle gaan. Ja maar, hoe, hoe, waar is die Heere nou? Ek, is, ek dien hom al so lang, of iemand sê, wat iemand wat baie groot, weet, um, um, sterk kind van die Heere is, ek dacht oor mense sê, maar hy is dan so groot kind van die Heere, hoekom gebeur so iets met hom, hoe laat God het dan toe, hy is dan so groot kind van hom, so eindelijk achter dit, as het, ons, as het met ons begin zwaar gaan, dan denk ons, maar het hoef, moet nie met ons zwaar gaan nie, want ons is kinders van God, En daarom is dit eigenlijk so, as jy vir God het, is al jou probleme voorbij, en dit is nie waar nie. Die Bijbel verkoop nergens so'n story nie. Die Bijbel kom nergens en sê, ek verkoop aan jou een story, dat as jy achter God aangaan, is het die einde van jou probleme nie. In teendeel, Jesus kom sê die volgende, kyk wat sê naar, as hy met sy disciples praat, sê gaf my daar op, hy sê, ek sê dit vir julle, so dat julle vrede kan vind in my, in die wereld sal julle dit moeilik hee, maar hou moed, ek het klaar die wereld oorwin, so Jesus is realistisch, hy kom en hy sê vir my en vir jou, maar luister, daar is nergens in die Bijbel, een ding wat kom sê, as jy achter God dan kom, ga jy nie probleme heen nie, want die wereld is boos, en die lewe is boos, maar in die boose wereld, is die story van vandag, jy het vir God, jy het vir God, en ek wil eindelijk sê, oor die hele Bijbel staan daar geskryf, liefde, genade, vrede, God. En oor jou leven staan geskryf, as jy vandag vastgryp daarom te sê, ja, dit gaan betekie met my zwaar, betekie gaan ek met my zwaar gaan, betekie gaan ek wel leef, maar waar is God, hoe kom help by my nie? Oor dit staan nog steeds liefde en God. En dit wat ek altyd sê, is dit, jy is God, en ek is nie. So, wat hier besalm vir my kom leer het, 
is dat hou, aan, hou vast aan God, al ga je niks daar uit krijgen. Nie. Want ik bid bij een keer en ik vraag bij een keer voor God, met die hoop, ik ga iets krijgen. Dus bid voor mensen wat ziek is, met die hoop dat hulle gezond gaan worden. Maar helemaal het verder is dit gegaan. Hij heeft niks gekregen, van jongs af wat hij zwaar gekregen. Hij heeft gesif, ges, uh, gesukkeld, terwijl hij, ten spijt van die feit, hoor wat was hij, hij was een van die vier groot leiers geweest, in Davidse paleis. Hij was die hoofdzanger samen met zijn familie in die kerk. Hij was een geestelijke leier, hij was gekend door die volk, hij had hoge aanzien gehad. Zo'n so zwaar tijden, die depressieve tijden, wat je voelt, maar ik maak het niet. Het kan alle mensen treffen. Dan komt nou, hier die man wat een godsman was. En het treft hem. Kijk zwaar. Dus op het keer. Hou je niet aan God vast, al krijg je niks daaruit niet. Alles af je geen antwoord niet. Want soms ga je bid en je situatie gaat niet veranderen. Nie. Daar hou je nog steeds vast aan God. En ek, ten spijt daarvan, dat die enigste vriend wat je heet, is darkness. Darkness, hallo, darkness, my oud vriend. Dat is niet een Bijbelse beginsel nie. Want hoor waarom je eindig Jezus zijn laatste woorden. Hij zat op die berg en hij zei vir hulle, word jy echt nou terug naar mijn plek toe. Mijn my werk is afgehandel hier. Hoor hoe eindig hy dit? Hy sê, ek onthou, ek is bij julle, al die dag, tot in die volleinding van die wereld. Of je gloed dit, of je verwerp je hele Bijbel. Het is een eenvoudige sin nie. Ek is bij jou, tot die einde. Darkness is niet jouw vriend nie. Jesus is jouw vriend. So as jy ooit by die punt kom en sê, hello darkness, my old friend, I've come to talk to you again, verwerp het en sê, Heere, jy sê, jy is bij mij voor altijd. Je sê wat die probleem waarmee ons sit, ons verabsoluteer hier die lewe, ons maak hier die lewe, Alsof dit die enigste leven is. Terwijl als ik denk aan leven, dan denk ik aan een kort tijdje wat ik op die aarde is, en voor de rest van mijn leven is ik ergens voor eeuwig bij God. Want wat is niet toe gezegd? Jemand zei: Hoe kan iets in die doodheid opstaan? Ons weet, ons gaan in die doodheid opstaan. Ik weet dat mijn pijn en leiding en zwaar krijgen en alle goed wat met mij gebeurt, elke lieve ding wat van jou nou so zwaar is, gaan voorbij gaan. Want ik kan opstaan. Op de kant het enig vir het Tanny gevra, wat baie, baie zwaar het, en sy het baie seer en pijn gehad. En sy kon nie verlichting kry van pijn nie. Toe sê vir Tanny, hoe doen jy dit? Toe sê sy dit dit. En ek wil, hey, jy moet het onthou. Daar is niks, waar die opstanding niet kan recht maak nie. So die situatie waar jy nou in is, en ek hou daar vast, die situatie waar ek misschien is, en ek beleef, en jij beleef, en zwaar kry beleef, dat is niks, waar die opstanding nie sal recht maak nie. Want ons Heere is groot en machtig. Dus die laatste vers. Dus die tweede laatste vers, ek het twee laatste verse gehad. Die Heer is my redder, en die, ek wil sê die onderste deeltje van die besalm, eindig so, volgens mij. dat is niks wat die opstanding is daar recht maak nie. So ek weet nie waar jy staan met jou zwaar krij nie, ek weet nie hoe leef jy op die oomlik nie, maar ek, ek bid dat jemand se story vir jou sal, dat jy niet sal vastkyk in die donkerte daarvan nie, maar dat jy die licht sal sien, dat God is jou redder. So kom ek bid vir ons. Vader, het is een moeilijke woord om te horen, want hier sit, hier sit, sit ons met een ou wat hy gedien het, hy was een leier in die paleis, en hy was a, die voorsanger in die kerk geweest. en hy was, a, hy was a man van aanzien geweest. en toch het hy van kleins af in hierdie huis groot geworden, was sy pa verwerp word as koning, of als leier, en, en iets het daar gebeur, want hij sê van jongs af, sikker ek, maar vader, ek dink in jemandse wildste, wildste drome, het hy nie gedink, toe hy hier die psalm geskryf het, dat het in die woord van God opgevat sal word, en dat het nou die woord van God word, en ons 2,5 duizend jaar later, lees ons daaruit, 
en het kan voor ons moed geven. Want ons is de God wat leven. Ons is de God wat ons bij ons is. En ons verstaan niet hoe kom goed niet betekent voor ander nie. Ons verstaan niet hoe kom my ziekte niet beter wordt nie. Hoe kom iemand van wie ons bid niet gezond wordt nie. En hoe kom ons um, nog steeds emotioneel getuister wordt en zwaar krijgen? nie. Ons verstaan het nie altyd nie. En ons betekent kwaad vir jy daar oor. Maar dank je dat ons vir jy kan kom sê, al voel ek, jy kon het anders te gedoen het. Dank je dat hier de uitnodiging is om te sê, de minste kan ons met jy kom praat, en ek weet en ek geloof met my hele hart, jyre, dat wanneer ons met jy praat, zal jy vrede oor ons kom, en sal ons verlig. Help vir elke wat hier is, en wat luister, en um, jy weet wie hierdie boodskap ons gehoor het. Bring verlichting, en bring lucht, en sy waar donker. In Jesus' name. Amen.